राइट अ प्रोग्राम टू एड टू मैट्रिसेस पाइथन में मैट्रिक्स कैसे यूज कर सकते हैं पाइथन में बेसिकली जो आपके पास नेस्टेड लिस्ट होती है उसको आप मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हमने दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कराने ठीक है तो हम दोनों जो है वो सेम साइज की लिस्ट लेंगे नेस्टेड लिस्ट लेंगे फर्स्ट मैं लेती हूँ एल वन ठीक है एल वन के अंदर अब मैं एक और लिस्ट डिफाइन कर रही हूँ वन टू थ्री नेक्स्ट मैं एक और लिस्ट डिफाइन करती हूँ फोर फाइव सिक्स और इसके बाद मैं एक और लिस्ट डिफाइन करती हूँ फोर सेवन एट ठीक है ये मैंने एक नेस्टेड लिस्ट ली है जिसमें मेरे पास एक लिस्ट के अंदर फर्दर तीन लिस्ट एग्जिस्ट कर ली नेक्स्ट अब हम एक और लिस्ट लेते हैं वो भी हम सेम उसके रोज एंड कॉलम्स रखेंगे ठीक है ये हमने एक दूसरी नेस्टेड लिस्ट डिफाइन कर दी इसके अंदर भी हमने फर्दर जो है वो तीन लिस्ट डिफाइन की हैं नेस्टेड लिस्ट डिफाइन की और हर लिस्ट में हमारे पास तीन तीन एलिमेंट्स हैं उसके बाद हम एक जो है वो लिस्ट ले लेते हैं रिजल्ट की जिसमें हम दोनों को ऐड करके स्टोर कराएंगे और इनिशियली हम उसके हर एलिमेंट पे जो है वो जीरो रखते जाते हैं ये हमारे पास थर्ड लिस्ट है इसमें आपके पास उतने ही तीन ही रोज हैं ठीक है और आपके पास उसके अंदर इंडिविजुअली तीन तीन एलिमेंट्स ही स्टोर हैं अच्छा अब आपने किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना हो जैसे आपने यहाँ पे सेकंड जो नेस्टेड लिस्ट है उसका फोर एलिमेंट एक्सेस करना है ठीक है तो आप इसको कैसे लिखेंगे एल वन एल वन के साथ आप जैसे अगर आप यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं ठीक है सबसे पहले आप अपनी लिस्ट का नेम लिखेंगे उसके बाद आपने दो इंडेक्सेस डिफाइन करने हैं पहला इंडेक्स जो आपकी मेन लिस्ट का इंडेक्स होगा ठीक है अब ये आपकी L1 है ठीक है इसमें ये आपके पास तीन फर्दर लिस्ट हैं तो ये पहली वाली आपके पास जीरो इंडेक्स पे पड़ी हुई है ये आपके पास वन इंडेक्स पे पड़ी हुई है और ये आपके पास टू इंडेक्स पे पड़ी हुई है तो पहले आपने अपनी लिस्ट का इंडेक्स बताना है कि किस इंडेक्स पे वो पड़ा हुआ है और फिर आपने फर्दर इस लिस्ट का इंडेक्स बताना है अब क्योंकि ये भी एक लिस्ट है तो इसके भी फर्दर एलिमेंट फोर जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है ये वन इंडेक्स पे पड़ा हुआ है और ये टू इंडेक्स पे पड़ा हुआ है तो हम यहाँ पे फोर अगर हमने प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पे जीरो इंडेक्स देंगे इसको रन करके देखते हैं तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो फोर प्रिंट हो गई है और इसका इंडेक्स क्या है इसका इंडेक्स है वन और जीरो ठीक है वन आपने आउटर लिस्ट से लिया है कि वो इसके वन इंडेक्स पे पड़ी है और जीरो इसका जो अपनी ये जो लिस्ट है इसका इंडेक्स है तो बेसिकली ये जो आप आउटर इंडेक्स डिफाइन कर रहे हैं ये आपके पास रो है ठीक है और ये जो आप इनर डिफाइन कर रहे हैं ये आपके पास कॉलम है तो जैसे अगर हम मेट्रिक की फॉर्म में अगर हम इसको ड्रॉ करें एल को ठीक है तो ये कुछ इस तरह से बनेगा नेक्स्ट आपकी सेकेंड लिस्ट स्टार्ट हो रही है फोर एंड देन फोर अब अगर आप इसके यहाँ पे इंडेक्सेस डिफाइन करें ये आपके पास जीरो वन टू जीरो वन टू ठीक है इस तरह से आप लोग अपने नॉर्मली मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं अब ये वाले जो मैंने इंडेक्सेस डिफाइन किए हैं जीरो वन टू ठीक है ये आपकी नंबर ऑफ रोज हैं ठीक है रोज आपकी इस तरह से होती हैं ये वन टू थ्री एक रो है फिर फोर फाइव सिक्स एक रो है और फोर सेवन एट एक रो है ये आपके पास रोज हैं ठीक है और इसके इंडेक्सेस वही होंगे जो आपकी आउटर एल के इंडेक्सेस हैं और ये वाले जो इस तरह से अगर आप देखें इनको वर्टिकली देखें तो ये वन फोर फोर आपके पास फर्स्ट कॉलम है टू फाइव सेवन आपके पास सेकंड कॉलम है थ्री सिक्स एट आपके पास इस तरह से थर्ड कॉलम है तो इंडेक्सेस जब जीरो से स्टार्ट होंगे तो वो जीरो वन टू तो अब आपने किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो पहले आप इसका ये वाला इंडेक्स लिखेंगे फिर आप इसका ये वाला इंडेक्स लिखेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने फाइव को एक्सेस करना है तो यहाँ से आपने इसकी रो वाला देखा इंडेक्स वन है और कॉलम वाला देखा वो भी वन है तो आप इस एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं एल वन वन ठीक है इसी तरह अगर आपने सिक्स को करना है तो सिक्स का भी रो वन है और कॉलम इसका टू है तो जब आप एल वन वन 
और टू इंडेक्स लिखेंगे तो आपको ये एलिमेंट सिक्स एलिमेंट मिलेगा ठीक है पहले आपने रो देखनी है और उसके बाद आपने ऊपर से कॉलम देखना है उस एलिमेंट का अब हमने इनको ऐड कराने ठीक है तो अब इसमें हम नेस्टेड लूप यूज करेंगे जो हमारा आउटर लूप होगा वो हमारी नंबर ऑफ रोज के लिए होगा ठीक है और जो हमारा इनर लूप होगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए होगा तो जब आप आउटर लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज ठीक है अब रेंज हमें खुद से नहीं पता तो हम क्या करेंगे हम L1 की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे ठीक है L1 में आपको पता है कि लिस्ट की टोटल लेंथ उसमें जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो अगर हमारे पास यहाँ पे टोटल थ्री एलिमेंट्स हैं तो L लेंथ ऑफ L1 आपके पास थ्री आएगा ठीक है और हमने स्टार्टिंग नई वैल्यू दी रेंज की वो आपको पता है जीरो से स्टार्ट होती है तो ये जीरो वन टू तक चलेगा क्योंकि लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं होती ठीक है तो हम ये ऐसे सारे इंडेक्सेस को एक्सेस कर लेंगे अब हमने इनर लूप का लगाना है फॉर जे इन रेंज अब आपने क्योंकि यहाँ पे कॉलम का साइज देना है तो मींस के आपकी एक लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे आप किसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे आप एल वन के जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू की लेंथ फाइंड आउट करेंगे ठीक है कि एल वन के जीरो इंडेक्स पे जो लिस्ट पड़ी हुई है उसकी कितनी लेंथ है आपने वहां तक ये सेकेंड लूप चलाया और इसके अंदर आप कर क्या रहे हैं इसके अंदर आप एडिशन करा के स्टोर करा रहे हैं वैल्यू आई जे प्लस एल टू आई जे और फिर आप यहाँ पे लूप से बाहर आप प्रिंट करा दें आर को क्या पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं अब आप इन दोनों को ऐड करके देखें थ्री प्लस वन फोर फोर फाइव सिक्स फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है तो आर के भी उसी उसी इंडेक्स पे जाके वैल्यूज स्टोर हो रही हैं अब ये लूप रन कैसे हो रहा है यहाँ पे हमने एक तो फर्स्ट वाला तो मैट्रिक्स बनाया हुआ है ठीक है यहीं पर मैं दूसरा मेट्रिक्स बना रही हूँ ठीक है ये आपके दोनों हो गए और यहाँ पर मैं जो है वो आर का मेट्रिक्स बना रही हूँ जिसमें इनिशियली आपके सारे ज़ीरो पड़े हुए हैं अच्छा ये आपके तीनों मेट्रिस हो गए ठीक है यहाँ पे इनिशियली जीरो पड़ा हुआ है वो अभी मैं लिख नहीं रही हूँ अदरवाइज हमें बार बार इरेज करना पड़ेगा अब आप ये देखें जब आपका आउटर लूप स्टार्ट होगा ठीक है तो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल वन एल वन की लेंथ मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया ये थ्री है ठीक है और स्टार्ट होगा ये जीरो से तो आई में जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो आपके पास होगी जीरो ठीक है अब आप इनर लूप में आ गए इनर लूप में भी अगेन आपने जे के लिए लूप लगाया है और आपने एल वन के जो जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है उसकी लेंथ फाइंड आउट किया तो जीरो इंडेक्स पे आपके पास ये जो फर्स्ट लिस्ट है इसकी लेंथ आपके पास थ्री ही आएगी अगेन हमने यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू रेंज की नहीं बताई है तो बाई डिफॉल्ट जीरो होगी तो जे की भी आपकी फर्स्ट वैल्यू इनिशियली जीरो होगी अब इस स्टेटमेंट पर आप आए इस स्टेटमेंट में आप क्या कर रहे हैं आप आर मेट्रिक्स के या आर लिस्ट के जीरो जीरो इंडेक्स पे मीन्स यहाँ पे आई की वैल्यू भी जीरो है जे की वैल्यू भी जीरो है उस इंडेक्स पे आप क्या स्टोर करा रहे हैं आप एल वन के जीरो जीरो इंडेक्स की वैल्यू को ऐड करा रहे हैं एल टू के जीरो जीरो इंडेक्स की वैल्यू को मीन्स के यहाँ पे आप देखें जीरो जीरो इंडेक्स कौन सा बनता है जिसकी रो भी जीरो हो कॉलम भी जीरो तो यहाँ पे ये वन वैल्यू बनती है ठीक है ये वाला वन और यहाँ पे सेकेंड मैट्रिक्स में ये थ्री जो है ये जीरो जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है अब इन दोनों को आप ऐड करें थ्री प्लस वन फोर और वो आर के भी आपने जीरो जीरो इंडेक्स पे जाके वैल्यू स्टोर करानी है ठीक है आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई अब जे में नेक्स्ट वैल्यू आएगी वन ठीक है आई अभी आपके पास जीरो ही है जे की वैल्यू हो गई है वन अब आप इस मैट्रिक्स में देखें आई की वैल्यू जीरो और जे की वैल्यू वन मीन्स के ये आपका यहाँ पे जो टू है ये वाला एलिमेंट इस लिस्ट में देखें आई की वैल्यू जीरो और जे की वैल्यू वन पे आपके पास फोर्थ इंडेक्स वाली वैल्यू पड़ी है अब आप इन दोनों को ऐड करें फोर प्लस टू सिक्स ठीक है और इसको आपने रिजल्ट के भी आई की जहाँ पे जीरो वैल्यू है जे की वन वैल्यू है उस इंडेक्स पे जाके आपने ये एलिमेंट स्टोर करा देना है नेक्स्ट जे की वैल्यू जब टू होगी तो आई की वैल्यू जीरो है और जे की वैल्यू टू है तो यहाँ पे आपके पास ये थर्ड एलिमेंट बनता है और यहाँ पे इस लिस्ट में जहाँ पे I की वैल्यू जीरो है J की वैल्यू टू है वो आपके पास ये फाइव एलिमेंट है तो अब आप इन दोनों को आपस में ऐड करें फाइव प्लस थ्री एट रिजल्ट के भी आपने जीरो इंडेक्स पे जाके और यहाँ से टू इंडेक्स पे जाके यहाँ पे आपने एट्थ वैल्यू स्टोर करा दी है 
अब जे की वैल्यू थ्री नहीं होगी क्योंकि जाहिर वो हमारी एंड वैल्यू है वापस आप आउटर लूप में जाएंगे अब आई की वैल्यू वन हो जाएगी आई की वैल्यू जब वन होगी तो अब आप जे में आएंगे जे की वैल्यू अगेन जीरो से स्टार्ट होगी तो अब मीन्स के अब आप आई की सेकेंड रो पे आ गए और अगेन आपने जीरो वन टू ये वाले सारे एलिमेंट्स जो हैं ये फोर फाइव सिक्स यहाँ से उठाने हैं यहाँ से ये वाले वैल्यूज उठाएंगे और ये वैल्यूज हम इधर वन रो पे जाके स्टोर कर देंगे इसी तरह ये आपका सेम प्रोसीजर जो है वो थर्ड के लिए भी यूज होगा